നമസ്കാരം അകമ്പുറത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മദ്യം ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കാമോ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ സർക്കാർ തൽക്കാല ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി എന്തും ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കുന്ന നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് മദ്യത്തിന് മാത്രം അയത്തുമെന്നാണ് കുടിയന്മാരുടെ ചോദ്യം മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ജോൺസൺ എടയാറന്മുള മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ റോയ് മാത്യു എഴുത്തുകാരൻ മധു നായർ ന്യൂയോർക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കുന്ന നാട്ടിൽ മദ്യത്തിന് മാത്രം എന്തിനായിത്തം ലിക്കർ ഷാപ്പിൽ അൻപത്തൊമ്പത് ഇന സാധനങ്ങൾ കൂടി വിതരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിക്കർ ഷാപ്പിൽ ഓൺലൈൻ സെയിൽ സംവിധാനം ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ബുക്ക് ചെയ്താൽ മദ്യം വീട്ടിലെത്തുകയൊന്നുമില്ല ബുക്ക് ചെയ്ത റഫറൻസ് നമ്പറുമായി വീണ്ടും പോണം ഷോപ്പിലേക്ക് നീണ്ട ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ടെന്ന് മാത്രം എന്നാൽ മദ്യം ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പ്രതിഷേധവും തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കർണാടകയിലും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഉൾപ്പെടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓൺലൈനിൽ മദ്യവിൽപ്പനയുണ്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പുലിവാലി പിടിക്കാനില്ലെന്ന നയവുമായി സർക്കാർ പിൻവാങ്ങി പക്ഷെ നീണ്ട ക്യൂവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്ന സൂചനയും സർക്കാർ നൽകുന്നു ശ്രീ ജോൺസൺ എടയറന്മുള എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ മദ്യവിൽപ്പനയെ എതിർക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ മദ്യവിൽപ്പന തെറ്റായ ഒരു സന്ദേശമാണ് സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഇനി യാതൊരു സംശയമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ മദ്യവിൽപ്പന അതിന് ഒരു ആലങ്കാരികമായ ഒരു മാന്യതയുടെ ഒരു അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് തുല്യമായി കാണേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ദുഃഖകരമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ആകെയുള്ള മുന്നൂറ്റിയാറ് ഷോപ്പുകളിൽ മുപ്പത്തിയാറ് ഷോപ്പുകളാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് നടത്തുന്നത് പക്ഷേ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൽ മറ്റ് പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും ധാരാളം വിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇന്ന് ധാരാളം ക്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ മന്ത്രി പ്രതിപാദിച്ചത് ആ ക്യൂവിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ദുഃഖമില്ല ഈ മാവേലി സ്റ്റോറിയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഓണം ഫെയറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യൂ ഈ മദ്യ ഷാപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യൂവിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് അവിടെ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ സഞ്ചിയും തൂക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ദിനം പ്രതി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അരി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ ഇത്തരം പഞ്ചസാര ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈനാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീരും അതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായാൽ ഈ പ്രശ്നം ഒരുവിധം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ മദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ആ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല അതൊരു ഒരു എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഇന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്രയും നീളത്തിൽ ക്യൂ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അത് അല്ല അങ്ങനെ വാങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നില്ല കാര്യം അതിനുള്ള സംവിധാനം ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യണം അതിന് ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വേണമെന്നില്ലല്ലോ അതിന് അതിന് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ അത്തരം സ്ഥലത്ത് മദ്യ ഷാപ്പുകൾ റോഡിന്റെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് മാറ്റി വെച്ചാലും അവിടെ മദ്യ മദ്യം വാങ്ങിക്കേണ്ടവർ എവിടെ പോയാലും വാങ്ങിക്കും പക്ഷെ ആ ക്യൂ വേണം ചിലപ്പം ക്യൂ കാണും ചിലപ്പം ക്യൂ കാണില്ല എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സംവിധാനം മദ്യത്തിന് വേണ്ടി കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇന്ന് മദ്യം വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളെതിരല്ല അതിന് എതിരല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് അത്തരം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് മദ്യത്തിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഒരു അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സുലഭമായി വിൽക്ക ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് നൽകുന്ന സന്ദേശം പ്രത്യേകിച്ച് യുവനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം മറ്റൊന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറുവശം തീർച്ചയായും ശ്രീ റോയ് മാത്യു ഒരാൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ യഥേഷ്ടം എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ട് വന്ന് എത്തിക്കിട്ടാൻ തക്കവണ്ണം അത്ര അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ചരക്ക് അതാണോ മദ്യം അങ്ങനെയല്ല കാണണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ലോകത്തിൽ ഇ കോമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ബിസിനസ് നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാ
ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് വന്ന സമയത്ത് സോറി എ ടി എം വന്നപ്പം ഇവിടെ എല്ലാവരും കൊടി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ബാങ്കിൻ്റെ വാതിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അമേരിക്കക്കാർ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈലിനെതിരെ സമരം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പെനിട്രേഷൻ വന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാണകം വരും വരും വരുന്നു ഗോമൂത്രം വയ്ക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ വഴി സർവീസസ് അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ സാക്രമെൻസും ക്രിസ്ത്യൻ സർവീസസും നടക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിലെ കാത്തലിക് ചർച്ച് സിറിയൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത് കോടി രൂപ വരെയാണ് ഒരു വർഷം പ്രതിവർഷം ഈ ഓൺലൈൻ വഴി കുർബാനയും മറ്റ് സർവീസും നടത്തുന്നതിന് കിട്ടുന്നത് മദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മാത്രം എന്തിനാണ് ഓൺലൈൻ വഴി മദ്യം വിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുമോ ശ്രീ മധുന് നായർ എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആഗോള സാഹചര്യം എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് താങ്കളിങ്ങനെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോകുന്ന ഒരാളാണ് എന്താണ് അവിടത്തെയൊക്കെ നാട്ട് നടപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ഓൺലൈൻ മദ്യ വിൽപ്പന എൻ്റെ അറിവില് ആക്ച്വലി ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലോ അങ്ങനെയുള്ള മേജർ സിറ്റിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മെയിൻലി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെഗുലേഷൻ ആണ് ഈ മൈനേഴ്സിന് ഇത് വിൽക്കുന്നത് ഈവൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ മദ്യ വിൽപ്പന ഒരു ആഭാസമായി തീർന്നിരിക്കുക ലോകത്തിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ അഞ്ച് രൂപയുടെ സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലവാകണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ ആഭാസത്തിന് അതിനുള്ളൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇതിന് വില കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി കുറയും ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഇവിടെ മൈഗ്രൻ ലേബറിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫ്ലോ ഉണ്ടായതിൻ്റെ പിന്നിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ ആൻ്റണിയുടെ ലിക്കർ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൂലി കിഴി കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നവൻ്റെ കൂലി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറാകുന്നു ബിക്കോസ് അതെ അതെ ഇത് ഇതിനോ നിയമം കൊണ്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന വെറും പത്ത് പേജാ പതിനൊന്ന് പേജല്ലേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൊല്ലം ആകുന്നു വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന രീതിയിലാണ് അത് അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ തിങ്ക് അപ്പോൾ തേർട്ടി ആർ തേർട്ടി ഫൈവ് ടൈംസ് അതിൽ രണ്ട് അമെൻമെൻറ്റ്സ് പ്രൊഹിബിഷൻ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനും പ്രൊഹിബിഷൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുമായിരുന്നു ഓർഗനൈസ് ക്രൈം തുടങ്ങിയത് മാഫിയ സി സകല പേരും പരീക്ഷിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ ഒക്കാത്തൊരു സംഭവം പ്രൊഹിബിഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ഞാൻ തന്നെ പക്ഷേ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ക്യൂ ഉണ്ടോ ചില സിറ്റികളിൽ വാഷിങ്ടണിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ എല്ലാ ആഴ്ചയിലാണ് എല്ലാവർക്കും പേ ചെക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനാ വീക്കിലി പേ ആണ് അപ്പോൾ പലർക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പേ പേ ചെക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ലിക്കർ സ്റ്റോറിൽ ക്യാഷ് ചെയ്യാം വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മളെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരിട്ട് വെള്ളി കളിക്കുന്ന ചെറിയൊരു കമ്മീഷനായിട്ട് എടുക്കുള്ളവർ കമ്മീഷൻ എടുക്കും തോന്നുന്നില്ല അവിടെ നിന്നെന്താ വാങ്ങിക്കണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലോങ് ലൈൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനോ അല്ലാതെ ഇത് ഇത് ഇതൊട്ടും ശരിയല്ല ഏജൻ്റ് പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഏത് പ്രായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും വാങ്ങിക്കാവുന്നൊരു സംവിധാനം ഓൺലൈൻ വന്നാൽ വരില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇത്തരം സർവീസുകളെല്ലാം പ്രായവുമായി നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടുമായിട്ടും ഒക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടി വിചാരിച്ചാൽ ആ യൂണിഫോം അഴിച്ചു വെച്ച് വേറൊരു ഉടുപ്പിട്ടാൽ ക്യൂവിൽ നിന്നാൽ ഇത് കിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിനകത്ത് വീടുകളിൽ മദ്യം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുകയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഷാപ്പ് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ക്യൂവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കാരണം ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഇപ്പം അവർ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ എക്സൈസിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് പോലും ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല കൺസ്യൂമർ ഫെഡർ വെറും മുപ്പത്തി ആറ് ഷാപ്പ് നടത്തുന്ന അതായത് കൺസ്യൂമർ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താൻ കഴിവില്ലാത്ത അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എന്നും നഷ്ടത്തിൽ കൂപ്പ് കൊത്തി കിടക്കുന്ന ഇത്രയും കെടുകാരസ്ഥതയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും വകുപ്പും ചുമ്മാ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലാതെ ഇത് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ നിയമം അത് സമ്മതിക്കില്ല കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഈ മധുലോക് ഡോട്ട് കോം പക്ഷേ നടത്തുന്ന ഗവൺമെൻറ് അല്ല അല്ല കൺസ്യൂമർഷിപ്പല്ല പക്
ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇത് കാണിക്കുക ചെയ്യുമ്പോഴേ മാത്രമേ അത് ഓപ്പൺ ആവത്തുള്ളൂ അന്നേരമേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിനകത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവർ പിന്നെ ഇത്ര ദിവസിക്കാൻ കൊറിയർ ചെയ്യും അപ്പം ഇത് ഈ വക സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടും വാങ്ങിക്കാം നമ്മുടെ ഇവിടെ അബ്കാര നിയമമൊന്നും അതിന് വാദകമൊന്നുമല്ല ഈ ലോകം വളരെ ഓപ്പണാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു സാധനത്തിന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലത്തല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർക്ക് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം പട്ടാളക്കാർക്ക് നമ്മൾ റേഷനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റേഷനിങ് കൊടുക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ മാൻഡേറ്ററി റേഷനിങ് ഇല്ലേ കൊടുക്കുന്നില്ലേ പ്രിയാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ആലോചിച്ച് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആകുമ്പോഴേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ വന്ന അന്ന് വി കെ കൃഷ്ണമേനം പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവർ പിന്നെ ഇൻഡ് ഇയർ ഫാമിലി ലൈഫ് അപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരാൻ പോകുന്നത് നേരം ബ്രിട്ടീഷ് നിയമം അനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ കിടന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് പുതിയ പോളിസി അനുസരിച്ച് അതിനുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പേപ്പറുകൾ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് റാറ്റിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് ഈ പട്ടാളക്കാർ സി എസ് ടി സപ്ലൈസിന് കൺട്രോൾ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം കാണാൻ പോവുകയാണ് റെവല്യൂഷൻ If you impose prohibition. Sure, we have a prohibition in the world. Because its control policy is always... Hello, I'm going to ask you a question. In this world, there are a lot of people in the world. In India, there are a lot of people in the world. There are a lot of people in the world. There are a lot of people in the world. There are a lot of people in the world. There are a lot of people in the world. There are a lot of people in the world. We are going to go to the website. 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 ഈസി അവൈലബിലിറ്റി അഫോർഡബിലിറ്റി അക്സസിബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ത്രീ എസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ ഇത്തരം സോഷ്യൽ ഇവൻസിനെ ഇത്തരം ഈ പറഞ്ഞ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് മെനസസിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം ഈ ഡൽഹിയിലും ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് സർക്കാർ തന്നെ അതിൻ്റെ മൊണോപ്പുളി എടുത്തിട്ട് സർക്കാർ തന്നെ ഭൂലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്ത വിലയും ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ബലമായി വിശ്വസിക്കും കാരണം മലയാളിയുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഇനോ ഞാനൊരു വക്കീലുമായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സംസാരിച്ചു ഈ പറയുന്ന ഇത്ര ഇത്ര പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഇനോ ഇത്ര എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് താറുമാറാകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റോളല്ല ഈ കച്ചവടം അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവർക്ക് ചെയ്തുകൂടാ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ലോബി തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പണം ഒട്ടുമില്ല ഖജനാവില് ആകെയുള്ള ഹോപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ കള്ള് വിറ്റി ഇത് കിട്ടുന്ന കുറേ കാശ് പറയാൻ നാണമില്ല ഇതിനോ ഇറ്റ് സെയിൽ ടാക്സ് മാത്രം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പിരിയെടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രോബ്ലം വിൽ ബി സോൾവ്ഡ് പിന്നെ കാര്യമുള്ളവർക്ക് എന്തെല്ലാം റിസോഴ്സസ് കിടക്കുന്നു റിസോഴ്സ് മൊബൈലൈസേഷനും മറ്റതും മറിച്ചത് ഒന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഇനോ അവരിങ്ങനത്തെ കുറേ കുഴുക്ക് കഴിയുള്ളൂ ഇതൊരു വലിയ വലിയ കഷ്ടമാണിത